ostatni posiłek noc wcześniej lub 6 godzin przed wysiłkiem. Pojenie, jeśli psy nie mają dostępu do wody non stop, to jakieś 2 godziny przed wysiłkiem około pół litra. Dobry pies zaprzęgowy, potrzeby fizjologiczne załatwia przed treningiem na stejkaucie, w trakcie tak zwanej rozgrzewki. Psy młode potrafią się załatwiać jeszcze w trakcie biegu, co oczywiście nie jest zbyt skazane, ale kilka razy tak zrobią i bardzo, bardzo szybko się uczy poprawnie to robić. Cześć, odcinek numer 3, rozgrzewka. My jesteśmy już po rozgrzewce 30-minutowej na rowerach. Teraz psy. Słuchajcie, wszystkie czynności wykonujemy cholernie szybko. To jest bardzo, bardzo istotne. Pies nie będzie nas czekał, on nie lubi stagnacji. Wszystko musi być dokładnie przygotowane wcześniej, przed startem. Trasa, znajomość trasy przez nas, sprzęt przygotowany, okulary ubrane, kask ubrany, już o tym mówiłem. To wszystko musi być gotowe. Psy rozgrzewają się doskonale u mnie właśnie na stejkaucie. To jest moment, kiedy drą mordy, kiedy skaczą, kiedy drapią, kiedy gryzą ziemię, kiedy wyrywają się do góry, bo chcą strasznie biegać. I to 5-10 minut jest to dla nich doskonałą rozgrzewką. Rozgrzewają przeponę, płuca, szczekają, wyją, a my w tym czasie ubieramy im uprzęże, my w tym czasie ich wcale nie uspokajamy. Wbrew pozorom jest to doskonały moment na rozgrzanie naszych psów. Ale podkreślam jeszcze jedną rzecz, my już jesteśmy rozgrzani. My nie idziemy zimni na taki trening, bo będziemy robić dzisiaj mocne, mocne interwały na single trackach i tempówki na, na 5 km. Szelki ubrane, nasza noga już gorąca. Zobaczcie, jak się wyrywają. Czasami nawet wyjmą łeb z obroży, żeby tylko już pobiec. To jest stado. Stado wariatów w jakimś stopniu dzikich zwierząt, które chcą biegać i my ten żywioł wykorzystujemy. Nie panujemy na nim do końca, my poddajemy się temu żywiołowi i staramy się go opanować troszeczkę jak żeglowanie przy olbrzymim wietrze na jakiejś bardzo szybkiej żaglówce. My jednocześnie jako zawodnicy i jednocześnie jako trenerzy tych psów dbamy o to, aby im się nie stała żadna krzywda. Dlatego pracujemy z nimi w odpowiedni sposób i oczywiście dbamy o to, że aby nam się stała krzywda jak najmniejsza, ale niestety czasami gdzieś coś na zakręcie nie wyjdzie na jakimś zjeździe i przyłożymy w drzewo. Nieraz nie jedna kość już nam pękła. Moment podpinania psów, <śmiech> bardzo istotny, nie wolno wtedy puścić psa z ręki, bo no tak sobie, że mogą powiedzieć same, zrobić trening bez nas. Psy na stykałcie, na tej stalowej lince poprzypinane są na przemiennie pies suka, pies suka, specjalnie, aby nie stała się e, pomiędzy nimi jakaś, e, nie zaszła jakaś bójka, dlatego, że jeśli są obok siebie dwa samce, to mogą się e, chcieć e, wyładować energetycznie w, e, przed bieganiem w taki sposób, że nie, nie wytrzymają emocji, jeden drugiemu przyłoży w łeb, mogą się nawet pogryźć. Zdarza się to rzadko, ale czasami tak bywa. Dlatego nie ma czasu w tym momencie na żadne zbędne ruchu. Ja najbardziej się na, jako trener na treningu wkurzam dla moich zawodników, jak na przykład przepinałem psa, ktoś mówi, Jezu, nie wziąłem butów SPD, Jezu, gdzie mój kask? O Jezu, zapomniałem okularów, poczekajcie, nie masz, poczekajcie. Pies nie będzie czekał. Słuchajcie, podpinamy psa, <śmiech> ja już to oczywiście wcześniej, wcześniej przerabialiśmy, ale jeszcze raz o tym mówię, podpinamy psa, pies nie chce stać spokojnie, ręka pod brzuch, druga ręka za obroże, lina napięta, tak dokładnie w ten sposób, jak widzicie na filmie, trzymamy ręką, rękę pod brzuchem, napina mielinę, młody zawodnik z tyłu, akurat 13-letni Filip, gotowy do startu z naszym 10-letnim Nergalem i za chwilę odliczamy i lecimy. I jak zawsze, w ten sam sposób, odliczanie 3, 2, 1, start, akurat trzech zawodników poszło na trasę, tym razem dzisiaj najmłodszy 13-letni. Teraz widzicie, jak dzisiaj po 4 km, bo się robiliśmy szóstkę, po 4 km stoimy na jednej z przew interwołowych. Zobaczcie, jak one są naładowane energią. Nie dość, że mają już przynajmniej 4 km w łapach bardzo dużego tempa interwałów, to dalej się wyrywają. Hamulce zblokowane, a psy dalej szarpią, bo chcą biec. Robota wykonana. Dzisiaj nie mówimy o tym, jak było na treningu. Dzisiaj mówimy, co jest przed i co jest po. Jest spokój, jest cisza, nie ma darcia mordy. Nie ma skakania, nie ma szarpania. Jest błogi odpoczynek i spełnienie. Wybiegane, zmęczone i przeszczęśliwe. Od razu po treningu dajemy wody. Woda może być z drobiną jakiegoś izotonika, co ukrywa węgla wodany, żeby uzupełnić energię. A jedzenie, tak jak zawsze, mówiłem już o tym ostatnim odcinku, 30 minut po zakończonym wysiłku fizycznym. A my wracamy na wybieg. Do domu. Psy biegają, swobodniej żyją, swobodnie w stadzie. Jest to duża rodzina. Są przyjaźnie. Są miłości. Czasami jakieś drobne konflikty. 
a my jesteśmy członkami tego stada, tylko że jesteśmy najwyżej w hierarchii tego stada i staramy się być jak psy. Bo w zasadzie jak myślicie, jeśli my jesteśmy z sakiem najbardziej inteligentnym na świecie, mamy półtora kilogramowe mózgi, a psy mają dużo mniejsze mózgi i są nie tak inteligentne jak my, to prędzej pies nauczy mówić się w naszym języku, czy my nauczymy się szczekać. Dlatego ja uważam, że powinniśmy mówić psim językiem najlepiej jak potrafimy. Ja tak z moimi psami rozmawiam. Nie możemy mówić jakimś dziwnym esperanto, którego my, nam się ciężko nauczyć i ciężko nauczyć się tego esperanto psów. Dlatego w moim stadzie najlepsza jest metoda kija i merchewki. Czasami pozytywne wzmocnienie, a czasami dominacja. Stado rządzi się innymi prawami niż jeden pies, niż dwa psy. Stado jest zupełnie inne. Stado to jest to żywy organizm podzielony na kilka drobniejszych. Jak wchodzę na taki wybieg do moich psów, to musicie wiedzieć, że nie mogę wpaść i nie mogę całować jednego z psów i go hołbić. Nie, ja mogę je obserwować, ale muszę być absolutnie dominujący i absolutnie muszę być szefem. W momencie, kiedy zacznę głaskać, przytulać się tych psów, wierzcie mi, że za moment zaczną one strasznie zabiegać o moją atencję. Zaczną strasznie być zazdrosne, kogo dotykam. I często jest tak, że jeśli tak robiłem, to już kątem oka widziałem, jak jeden na drugiego źle spogląda, jak się napręża, jak próbuje zdominować i to jest moment, kiedy jest tuż, tuż przed walką i ja wtedy muszę zareagować. I wtedy ja muszę pokazać, że ja rządzę. Dlatego wpadając na wybieg do moich psów, nie rozpieszczam ich na nim za bardzo. Rozpieszczać to ja mogę jednego psa, kiedy jestem z nim sam na sam. I czasami są takie sytuacje, że najlepszą nagrodą jest brak kary lub dominacji. Wiem, że to jest dla niektórych bardzo trudne do zrozumienia, ale uwierzcie mi, to stado doskonale funkcjonuje ze mną i między sobą. Idziemy spać. Myśmy już skończyli trening. Regeneracja to najważniejsza część treningu. Na razie.